Assalamualaikum. Shakto Jana Chhi RTV Shundha Shangbade. Doshu Kathapon Shunchilen Mercantile Bank Shiro Nam. Apna the Shangge. Ami Ridwana Binte Jolil. Ebang Ami Farzana Tali. Padu Jatra ke Kendro kore Dhaka o Khakra Chori Shaho Deshir Koyekti Jela BNP Neta Kormi the Shangge Police o Awamili ke Shanghur Shohetche. Loki pura Awamili ke BNP o Police ke Tri Mukhi Shanghur Shay Ek Joni Hato Hetchen. Eshom Khato Na Yar Thushata Thik Neta Kormi Ahato Hetchen. Rajdhani te Ek Dafa Dabi te Padu Jatra BNP Mahashuchi Mirza Fokhri Islam Alamgir Bolatchen. তামাশার নির্বাচন করে এবার জনগণকে বোকা বানানোর সুযোগ দেয়া হবে না ক্ষমতাসীনদেরকে অবিলম্বে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান তিনি আপেল শাহরিয়ার জানাচ্ছেন বিস্তারিত বিএনপি নেতা কর্মীদের সঙ্গে ছাত্র লীগের ধাও পাল্টা ধাওরে দৃশ্য রাজধানীর মিরপুর বাংলা কলেজ এলাকায় গাবতলী থেকে শুরু হওয়া বিএনপির পদযাত্রা বাংলা কলেজ এলাকায় পৌঁছালে এই সংঘর্ষ বাধে প্রায় 8 ঘন্টা ধরে চলে সংঘর্ষ আগুন দেওয়া হয় একটি মোটরসাইকেলে আহত হন বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী কর্মসূচি শুরুতে দলটির महासचिव মির্জা ফকুল ইসলাম আরমগীর বলেন এটি জনগণের বিজয় যাত্রা সরকারকে দ্রুত পদত্যাগ করার আহ্বান জানান তিনি আমাদের অধিকার আদায়ের যে বিজয় সেই বিজয়ের লক্ষ্যে যাত্রা বন্ধু আমাদের উদ্দেশ্য একটাই আমরা যে দাবি দিয়েছি সেই দাবি 12 তারিখে জুলাই মাসের 12 তারিখে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে পদযাত্রা গাবতলি থেকে শুরু হয়ে মিরপুর আগারগাঁও বিজয় সরণি হয়ে মগবাজারে প্রবেশ করে মগবাজার এলাকায় যুক্ত হয় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি পরে দলটির নেতাকর্মীরা পদযাত্রা নিয়ে মালিবাগ কাকরাই নয়পলটন হয়ে রায়সাহেব বাজার মোড়ে গিয়ে শেষ হয় এদিকে লক্ষীপুরে বিএনপির পদযাত্রা ও আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশকে কেন্দ্র করে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এতে সজীব নামে একজন নিহত হন আহত হন অন্তত 30 জন এদিকে দলটির কর্মসূচিতে খাগড়াছড়িতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছে কমপক্ষে 50 জন পুলিশ জানায় সরকার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল বের হয় একই সময়ে উন্নয়ন শোভাযাত্রা বের করে আওয়ামী লীগ এক পর্যায়ে দুই দলের ধাও পাল্টা ধাও শুরু হয় বগুড়া ফেনী পিরোজপুর ও রাজবাড়ী সহ বেশ কয়েকটি জেলায় সংঘর্ষ হয়েছে আপেল শাহরিয়ার আরটিভি ঢাকা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা দাবিতে বিএনপির সঙ্গে যুগপথ আন্দোলনের অংশ হিসেবে পদযাত্রা করছে সমমনা দলগুলো সকলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে টিকাচুলি মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা করে লেবার পার্টি জাতীয় প্রেস ক্লাব সামনে থেকে শাহবাগের দিকে পদযাত্রা করে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যজোট দুপুর 12টায় বিজয়নগর পানির ট্যাঙ্ক সামনে থেকে ইস্তেফাক মোড়ের দিকে পদযাত্রা করে জাতীয় বাতাবাদী সমমনা জোট বিএনপির পদযাত্রা নয় বিদায় যাত্রা হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুর কাদের তিনি বলেন মার্কিন প্রতিনিধি দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে গেল না এটাই বিএনপির মনে বড় দুঃখ মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন শোভাযাত্রায় তিনি সব কথা বলেন রাজস্থানের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট থেকে ধানমন্ডির 32 নম্বর পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে আওয়ামী লীগ আর থাকছে আতিকা রহমানের রিপোর্টে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ রাজধানীতে শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন শোভাযাত্রার আয়োজন করে কর্মসূচি শুরুর অনেক আগে থেকেই ঢাকা দক্ষিণের বিভিন্ন ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে জড়ো হয় বিপুল পরিমাণ নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে শাহবাগ রমনা ও আশপাশের এলাকা স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগ ছাড়াও ছাত্র লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ কৃষক লীগ মহিলা যুবলীগ সহ সহযোগী সংগঠনগুলো তাদের ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে কর্মসূচিতে অংশ নেয় 
আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা বলেন বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাস নৈরাজ্য করার চেষ্টা করলে তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপি পদযাত্রার নামে সহিংসতা করেছে ওবায়দুল কাদের আরো বলেন যত বিদেশি প্রতিনিধি এদেশে আসুক না কেন সংসদ বিলুপ্ত হবে না সংবিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচন হবে না কি দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মনে করছে আমেরিকানরা তত্ত্বাবধায়ক দেবে সংলাপ করতেই হবে তারা এলো চলে গেল ওবায়দুল কাদের বক্তব্য শেষে শোভাযাত্রা শুরু হয় শাহবাগ থেকে শুরু করে সায়েন্স লাব ঘুরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে গিয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয় এ সময় রাজপথ থেকে বিএনপি জামায়াতের সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করার প্রত্যয় জানায় নেতাকর্মীরা আতিকা রহমান আর ঢাকা এদিকে দেশের বিভিন্ন জেলায়ও উন্নয়ন শোভাযাত্রা করেছে আওয়ামী লীগ কুমিল্লার দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে উন্নয়ন শোভাযাত্রা হয়েছে দলীয় কার্যালয় থেকে বের হওয়া শোভাযাত্রাটি নগরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ সময় সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট চান একই ইস্যুতে শোভাযাত্রা করেছে সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ পৌর চত্বর থেকে বের হওয়া শোভাযাত্রার শেষে সমাবেশ হয় বিএনপি জামায়াত জোটের ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানায় নেতারা এছাড়াও পিরোজপুর নোয়াখালী পাবনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাজশাহী সিলেট এবং ময়মসিংহ সহ বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন শোভাযাত্রা হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন কি ধরনের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় তার খুঁটিনাটি সবকিছু জেনেছেন ঢাকায় সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে সংস্থার কারিগরি কমিটির সঙ্গে প্রায় তিন ঘন্টার বৈঠকে এসব তথ্য জেনেছেন ইউর প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশনের যুগ্ম সচিব মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন তাদের নির্বাচনী আইনের পাশাপাশি বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে এছাড়া ইউ জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠালে তাদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলেও জানিয়েছেন মাহবুবুর রহমান আমাদের ইলেকশন প্রসিডিউর আইন কানুন আমাদের কি অবস্থা আছে তারপরে ফরেন অবজারভার্স আমাদের সাংবাদিক ভাইরা আমাদের লোকাল অবজারভার্স ওনারা কিভাবে কাজ করবেন কিভাবে কাজ করবেন না সেই বিষয়ে ওনাদের কিছু কোয়ারি ছিল আমাদের আইন কানুন বিষয় যেহেতু আমাদের বাংলায় আইন ওনারা তো সব বাংলা যেহেতু অত জানেন না এগুলি বিষয় আমাদের প্রশ্ন ছিল ওনাদের কিছু কোয়ারি ছিল সেগুলি আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়ের পক্ষ থেকে আমরা ওনাদেরকে প্রোভাইড করার চেষ্টা করেছি রাজধানীতে বড় দুই দলের কর্মসূচি ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র যানজট এতে বিপাকে পড়েছে নগরবাসী তারা বলছেন এক মিনিটের পথ যেতেই সময় লেগেছে আধা ঘন্টার বেশি সময় গন্তব্যে পৌঁছতে হবে তাই উপায় না পেয়ে বাস ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেল থেকে নেমে পথচারীদেরও হেঁটে গন্তব্যে যেতে হয় প্রায় প্রতিটি সড়কেই জ্যাম লেগেই ছিল মানুষের ভোগান্তির কথা বড় দুই দলকে মাথায় রেখে তাগিদ দেন মাথায় রাখার তাগিদ দেন সাধারণ মানুষ একই এলাকায় যেন একই ধরনের একাধিক প্রকল্প না হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকার পাশাপাশি 
অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় এমন সতর্কতা দেন তিনি সভায় বড়পুকুরিয়া বগুড়া কালিয়া কোয়ের চারশো কেভি লাইন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্মের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প সহ মোট পনেরোটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয় একনেক যার মোট ব্যয় ধরা হয়েছে আঠারো হাজার দশ কোটি বারো লাখ টাকা এর মধ্যে সরকার দেবে বারো হাজার একশো বিরানব্বই কোটি সাত লাখ টাকা আর বাকিটা আসবে প্রকল্প সহায়তা থেকে বৈঠক শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এসব তথ্য তুলে ধরেন হিরো আলমের উপর হামলার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধান মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন গণতন্ত্রে এই ধরনের হামলার কোনো জায়গা নেই হামলায় জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবিও জানিয়েছেন তিনি বাংলাদেশ সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করবে বলে বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের সেই নির্বাচন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে যুক্তরাষ্ট্র বিস্তারিত নূর হোসেনের রিপোর্টে ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার বিষয়টি এবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস ব্রিফিং এ উঠেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত এই প্রেস ব্রিফিং এ এক সাংবাদিক বলেন উজ্জা জিয়ার বাংলাদেশ সফর শেষ হতে না হতেই বিরোধীদের ওপর হামলার পুরনো ধারায় ফিরেছে বাংলাদেশ ঢাকার একটি উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর হামলা হয়েছে এমন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে বিশ্বাস করছে শেখ হাসিনা সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করবে জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এই ধরনের সহিংসতার কোনো জায়গা নেই বাংলাদেশ সরকার হামলার এই ঘটনার স্বচ্ছ নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করবে দোষীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি হিরো আলমের ওপর হামলা ছাড়াও ওই সাংবাদিক শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্লোগান দেয়া বিএনপি নেতার দেশের বাড়িতে হামলার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মন্তব্য জানতে চান জবাবে ম্যাথিউ মিলার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই ধরনের হামলার কোনো স্থান নেই বলে পুনরায় মন্তব্য করেন তিনি আশা করেন বাংলাদেশ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র সে নির্বাচন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে বলেও জানান এদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি গোয়েন লুইস এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন কোন ধরনের সহিংসতা ছাড়াই নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার এই অধিকারের সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা দেওয়া উচিত নূর হোসেন আর টিভি ঢাকা সতেরো আসনের নির্বাচনের সময় হিরো আলমের উপর হামলার ঘটনায় সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছেন ডিবি প্রধান হারুন রশিদ হিরো আলম একটা গ্রুপকে দৌড়াচ্ছে মারার জন্য উদ্যুত হয়েছে পুলিশ তাকে মানে ফেরাতে পারছে না তারপরে পুলিশ কোনোভাবে তাকে ফিরিয়ে টিয়ে তাকে ভোট কেন্দ্রের বাহিরে তাকে বের করে দিয়েছে বিষয়টা ভোট কেন্দ্র থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে রাস্তার মধ্যে সেখানে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন লোক ছিল এবং এই পঞ্চাশ ষাট জন লোকের সামনে হিরো আলমকে কে বা কারা মানে তাকে মারছি সেটা আমরা আমরাও দেখেছি আপনারাও দেখেছেন এটা আসলে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের প্রায় সাত জনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এরার সাথে আরও কারা জড়িত তাদেরকেও আমরা খুঁজছি ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশের কোনো গাফিলতি থাকলে অবশ্যই তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বিকেলে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গুইন লুইসের সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলা হয় এসব আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন হিরো আলম শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন কিনা জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী সেটি জানতে চেয়েছেন ভোট গ্রহণে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা ছিল বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি একটা আরেকটা জিনিস জানতে চেয়েছিলেন এই যে সম্প্রতি ঢাকা সতেরোতে যে নির্বাচনটা হলো সেই নির্বাচনে তার প্রার্থী ওই আমাদের হিরো আলম 
ফিজিক্যালি অ্যাসল্ট হয়েছেন সেটা সম্বন্ধে তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমি এটুকু জানিয়েছি আমরা ইতিমধ্যেই আটজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং বাকি আমরা ভিডিও ফুটেজ দেখে যারা যারা এই ইসে অংশগ্রহণ করছেন আমরা সবাইকে অ্যারেস্ট করব এবং এটা তদন্ত করে আমরা বের করতে চেষ্টা করব এই রকম একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কার দ্বারা মানে এই ঘটনা ঘটানো হলো সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সারা দেশে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুর পরিসংখ্যানও সবশেষ ২৪ ঘন্টায় একদিনে আগের সব রেকর্ড ভেঙে আট জনের মৃত্যু হয়েছে আর এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো একশো চোদ্দতে একই সময় নতুন ভর্তি পনেরোশো উননব্বই জনের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আটশো সাতচল্লিশ জন আর ঢাকার বাইরে সাতশো বিয়াল্লিশ জন এদিকে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর চাপ এতে যেমন অনেকটাই হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের তেমনই রোগীরাও পড়ছেন নানা ভোগান্তি আর বিড়ম্বনায় ডেঙ্গু থেকে রক্ষা পেতে মশা থেকে সুরক্ষার পাশাপাশি উপযুক্ত খাবার গ্রহণেরও পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলতেছে আম্মু আমার এখানে খুব অস্থির লাগে আমি এখানে থাকলে মনে হয় মারা যাব আমাকে বাসায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করান আমি সুস্থ হয়ে যাব কিন্তু বাচ্চাকে ছাড়ছে না হসপিটাল থেকে জ্বর ছিল মাথা ব্যথা তারপর শরীর ব্যথা ছিল তারপর বাসা বমি করেছিল আর আমাদের এখানের মধ্যেই আমরা রিসিভ করছি প্রায় ওরকম ধরনের দশ জন পেশেন্টের মতো আসতেছে আর ভিতরে তো ভর্তি হচ্ছেই দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে কুড়িগ্রামের সবকটি নদ নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বন্যার পানি নেমে গেছে বাড়িঘর থেকে পানি নামলেও দুর্ভোগ রয়ে গেছে নির্মাঞ্চল এখনও মানুষের বাড়িঘরের চারপাশে পানি থাকায় চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে বিভিন্ন স্থানে সড়ক ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে এই জেলায় বন্যায় ভেসে গেছে সাড়ে ছয়শো পুকুরের মাছ তলিয়ে গেছে দেড় হাজার হেক্টর জমির ফসল লালমনিরহাটে তিস্তার পানি বিপদসীমার তিয়াত্তর সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের এক দফা দাবিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আন্দোলন করছেন শিক্ষকরা আট দিন ধরে চলছে এই এই কর্মসূচি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে শিক্ষক সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন বলছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা মাত্র পঁচিশ শতাংশ উৎসব ভাতা এক হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া এবং পাঁচশো টাকা চিকিৎসা ভাতা পাচ্ছেন অভিযোগ করেন আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে পাহাড় সমবৈষম্য এবার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা এই কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন এমনকি আমরণ অনশনের মতো কর্মসূচিও আসতে পারে বলে জানিয়েছেন তারা আমরা এখানে আজকে আট দিন যাবত আসছি আমাদের একটাই দাবি সরকারি বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার যে বৈষম্য সেটা দূর দূর করতে হবে মূল বেতন সহ যে আর্থিক সুবিধা রয়েছে পাশাপাশি স্টুডেন্টদের যেখানে বেতন বৈষম্য সরে একটা স্কুলে দেখা যাচ্ছে তারা কম বেতনের পরে আমাদের মহসুলের ছেলে মেয়েদেরা বেশি বেতনের পরে এখানে বৈষম্য আমরা জাতীয় করণ ছাড়া আজকে আমাদের এই ঢাকা ত্যাগ করবো না আপনি ডিক্লার দিবেন আজকে ডিক্লার দিবেন বছরের পর বছর যুগের পর যুগ অবস্থান করব তারপর আমরা এক ঘন্টা এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে যাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি দাও মেনে না নিবে আমরা রাজপথে আছি রাজপথে থাকবো রাজধানী কামরাঙ্গের চরের শিশু অপহরণ এবং মুক্তিপণ দাবির ঘটনায় দুজন এবং রংপুরের পীরগঞ্জের নবজাতক এবং মাকে হত্যার ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সকালে কারওয়ান বাজারের র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান বাহিনীর আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক খন্দকার আল মইন এ সময় তিনি জানান অপহরণের পর পনেরো লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছিল অপরাধীরা ধানমন্ডি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী আদনান সাইদ রাকিব হত্যাকাণ্ডে জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ সোমবার রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশের রমনা বিভাগের একটি দল সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে ডিবি পুলিশের প্রধান হারুনুর রশিদ জানিয়েছেন মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিতেই হত্যা করা হয় আদনানকে চক্রটি রাতের অন্ধকারে রিক্সা নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে ছিনতাই করত এ ঘটনায় জড়িত ছিল চারজন পলাতক বাকি ছিনতাইকারীকে শিগগিরই গ্রেফতার করা হবে বলে জানান ডিবি প্রধান রাকিব আর তার বন্ধু রায়ান এরা ছাকেতে আসে ধানমুন্ডি শেখ জামাল স্টেডিয়ামের পাশে 
এখানে আসার পরে এই ছিনতাইকারীরা মোবাইলটা নিয়ে মোবাইলটা নিয়ে এবং সে দূরে পালিয়ে যায় পরবর্তী যে রাকিব একটু চেষ্টা করেছিল মোবাইলটা না দেওয়ার কিন্তু তারা রাকিবকে তখন তারা সুইচ গিয়ার দিয়ে মেরে এবং তাকে নিয়ে তারা পালিয়ে গেল আমাদের ডিবি পুলিশ দশ ঘন্টার মধ্যে আমরা তিনজনে গ্রেপ্তার করেছি আর বাকি যে একজন আছে তাকে আমরা শীঘ্রই গ্রেপ্তার করব। মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে পুলিশ সদস্যের ভাইয়ের অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী মোহাম্মদ সাহেব আলী দুপুরে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন মিলনায়তনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় সাহেব আলী অভিযোগ করেন মোহাম্মদ আশরাফ আলী তার ভাই বংশাল থানার এসআই আকাশের সহযোগিতায় সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে এলাকায় বিভিন্ন অপকর্ম করে আসছে এর প্রতিবাদ করায় মোহাম্মদ আল আমিন নামের এক ব্যক্তিকে ভুয়া বাদী সাজিয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হচ্ছে হয়রানি থেকে পরিত্রাণ পেতে তিনি প্রধানমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন দিনাজপুর ও কক্সবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন ভোর রাতে দিনাজপুর গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের নবাবগঞ্জ উপজেলার চড়ার হাটে বাস এবং বালুবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে এক শিশু সহ দুজন নিহত হয়েছেন এ সময় নয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন নিহতরা হলেন ট্রাক ড্রাইভার আকরাম হোসেন এবং বাস যাত্রী জান্নাত আরা এদিকে কক্সবাজারের চকরিয়ায় হারবাং এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দেয় এতে দুজন নিহত হয়েছেন এ সময় আহত হন আরও পাঁচজন নিহতরা হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টিপু সুলতান এবং যশোরের জোবায়ের সাজিত মানিকগঞ্জে বিয়াল্লিশ ঘন্টায় হত্যা মামলার চার্জশিট দেওয়ার ঘটনায় পিবিআই এর তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে অধিকতর তদন্ত করে পঁচিশ জুলাই প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট মঙ্গলবার সকালে হাইকোর্টে এই পুনঃ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে পিবিআই তবে দাখিল করার প্রতিবেদনে বেশ কিছু অসঙ্গতি পাওয়া যায় অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দরুনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এর আগে গত তেইশ সেপ্টেম্বর রাতে মানিকগঞ্জে একজনকে খুনের ঘটনায় মাত্র বিয়াল্লিশ ঘন্টার মধ্যে চার্জশিট দাখিল করে তদন্ত কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান কার্গো ভেজেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইকবাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক পদে নবনির্বাচিত হয়েছেন নুরুল হক কার্যনির্বাহী কমিটির পঁচিশ জন সদস্য এক অনম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভোট দিয়ে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য পদে প্রধান নির্বাচিত করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুন্নবী কামাল সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্যদের নাম ঘোষণা করেন উল্লেখ্য পনেরোই জুলাই মতিঝিল এজিবি কলোনিতে দুই হাজার জাহাজ মালিক ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন খেলার খবর বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজ সামনে রেখে সূচি প্রকাশ করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট আগামী ডিসেম্বরে কিউইদের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ সতেরো ডিসেম্বর ডানে ডিনে প্রথম ওয়ান ডেতে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে টাইগাররা নেলসনে বিশ ডিসেম্বর এবং নেপিয়ারে তেইশ ডিসেম্বর গড়াবে বাকি দুই ওয়ান ডে ম্যাচ এরপর সাতাশ উনত্রিশ এবং একত্রিশ ডিসেম্বর কিউইদের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচটি হবে নেপিয়ার ভেনুতে বাকি দুটি ম্যাচ হবে তাওরাঙাতে সন্ধ্যা সংবাদ এই পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পৌরে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ